吃口鲳鱼，真是炸到杀死你！快报警！你报啊，我还想报呢。走到警察站，你站到哪？真要去啊？当然，都知道自己要干什么吧？走。打人需要预约吗？你算什么东西啊你！他们比我们严重。嗯。咱们比小山能打呢。这是咱们第二次上警车了吧？这刘妖进派出所了，你还挺开心。咱们这不是打赢了吗？合个影呗，这造型都挺炫酷的。哎哎哎，老实点，手机收起。明白。我们开个玩笑，警察同志，不能拍照，都懂，都懂。讲义，你们先把这些东西扔楼下去吧。哦，好。那那那你看着来着这些年，我一门心思想着往高处走，时间和精力全花在工作上了，就连谈恋爱也是权衡利弊的选择。结果我到头来，一场空。空了挺好啊，空了意味着告别过去，重新开始了。你上一次靠在我肩膀上的时候，还是高二期末考试。那一次你考砸了，靠在我肩膀上哭。那个时候少考了十分就能大哭一场
。现在想想算什么呀？长大了才知道，有些事情搞砸了就是搞砸了。胡说，你才没搞砸呢。你要是说比搞砸的话，肯定我能赢过你啊。从小到大我搞砸了那么多事情，但是你看我现在不是照样好好的吗？你知道吗？我那个时候就讨厌你这一点，想一出是一出，总是爱闯祸，但是成天都乐呵呵的，没心没肺。我还讨厌你呢，你成绩好又聪明，做每件事情都清清楚楚的，我妈总把你当成榜样，天天数落我呢。虽然你老是搞砸事儿，但是大家还是很喜欢你。你人缘永远都比我好。你记不记得有一次你破天荒的考了全班前十，大伙摆了一大桌饭帮你庆祝，但是没人记得我那次考了全班第一。这几年我们不联系了，我变得越来越怂。但是我经常会想到你，如果当时我要是没和你吵架，没闹掰，现在的我会不会不一样？别人往我身上泼水的时候，如果你在，我会不会泼回去？后来我慢慢明白，我是真的喜欢那个时候的。跟你说个秘密啊，那些在公司欺负你的同事，啊，后来被我给泼回去了。真的？大当然，我是谁呀、啊？航天城黄飞鸿的后代，黄银子。<笑>等会儿吧，解聊呢。